اگر دلس آسی شوق کے منزل گتھان چھ آسان تمام مشکل اگر دلس آسی شوق کے منزل گتھان چھ آسان تمام مشکل گبار رہ چھا گبار خطر ملال گس میری کاروانس سمندر اسمز بپا تلاتم ہوا مخلف خدا محافظ کمیق سنا گم چھنا خدایس اگر چھ تسناو درمیانس السلام علیکم ناظرین صبح بخیر نئی جوش نئی جذبے نئی ولولے اور نئی امید کی ساتھ گڈ مارننگ جین کے ایک نیا شمارہ لے کر ہم آپ کے خدمت میں حاضر دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قدم قدم پہ خوشی سے سرفراز کرے تاکہ زندگی کے کسی بھی پڑاؤ پہ کبھی کوئی دکھ اور غم ہمارے پاس نہ آئے آمین یا رب العالمین ناظرین کہتے ہیں کہ زندگی وہ شمع ہے جو ایک بار جلتی ہے اور اس شمع کو دوسری بار جلانے کا اختیار نہیں لیکن اگر ہم چاہیں یہ چھوٹی سی زندگی میں ہم چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے دیپ جلا سکتے ہیں کیونکہ ناظرین زندگی جو ہے وہ خوشیاں نہیں دیتی بلکہ خوشیاں بنانی پڑتی ہیں زندگی کے سمندر سے خوشیوں کے موتی نکالنے پڑتے ہیں اور زندگی کا اہم اصول بھی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی پر مسرت اور پر سکون ہو ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ روزانہ کچھ اچھا یاد رکھا جائے اور کچھ برا بول جائے ناظرین کہتے بھی ہے کہ زندگی ہر جینے والے کے پاس نہیں ہوتی کیونکہ زندگی کبھی آسان ہوتی ہی نہیں ہے بلکہ اس کو آسان بنانا پڑتا ہے وہ کیسے پیار سے خلوص سے اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے اور ناظرین خوبصورت پرسکون زندگی گزارنے کا ایک فارمولا بھی ہے آپ پوچھیں گے وہ فارمولا ہے کیا فارمولا یہ ہے کہ جو چیز آپ کو حاصل ہے اس چیز کا برپور استعمال کیا جائے خوش ہو کے استعمال کیا جائے اور جو چیز آپ کو حاصل نہیں اس کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اور تدابیر کی جائے اور اس تدابیر کا نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی بندو کے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے تبھی تو کہتے ہیں کہ وہ عطا کرے تو شکر اس کا وہ نہ دے تو ملال نہیں وہ عطا کرے تو شکر اس کا وہ نہ دے تو ملال نہیں میرے رب کے فیصلے کمال ہے ان فیصلوں میں کوئی زوال نہیں اسی اچھی بات کے ساتھ اسی پر امید بات کے ساتھ کرتے آپ سب کا خیر وقت استقبال آپ کے اپنے شو میں دات گڈ مارننگ جین کی اور آج گڈ مارننگ جین کی کی زینت بڑھانے کے لیے ایک نہایت ہی معتبر شخصیت ہمارے روبرو تشریف فرما ہے کون ہے بتائیں گے ہم آپ کو ضرور لیکن فی الحال یہ تجسس ہم برقرار رہنے دیتے ہیں فی الحال آپ کو یہ بتاتے چلے کہ میزبانی کے فرائض انجام دینے کے لیے میں رہوں گی آپ کی میزبان سعید سمرینا گیلانی اور رہیں گے عرفان بشیر السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل ٹھیک ہے موسم نے جو کروٹ لی ہے کیسا فیل کر رہے ہیں ابھی تو گرمی ہی محسوس ہو رہی ہے مگر صبح شام سے تور بھی تھوڑا ہلکا ہلکا تور باسا تو مگر روت ہے رات کے اندر بالکل بالکل تو اس سے کافی حد تک یہ چوائس کا سائیں یہ محسوس کہ وہ انچو شاید بنیان سویٹ ہارو دیا نو ہال بالکل آج نے تو احساس بھی ہوں چاہیے باستے ہوں جی استقبال کر رہے ہیں تو ہوں جی زمان پسند پروگرام گوڈ مارننگ جین کے اسمس اس لئے دہوئی چوچان صبح ایٹ پنڈا بان تائن دور درشن کی کوشش چلنے پر آج نے حضب معمول چی پروگرام کی اس آگاز اسمس اس کے رزق تو ایسے شیئر کر رہا ہیں کیا اصل کاتھ شیئر کران تیم سائنس اس ریلیٹیڈ ایسن کوئی پروفیشنس ریلیٹیڈ ایسن یا مذہب اس ریلیٹیڈ ایسن مدات مقصود چاہتا ہے یہ ہی زی سو معاشر کرو بے ایک تعبیر بے ایک لیٹ تعبیر بے چیز تائم معاشر خواب وشان سو او اس اچھنی ضرور مگر کیا وقت کو سو رو آز تیش اگر اس پنی روایت ان حس کاتھ کرو پنی کلچرش تی کاتھ کرو یہ مجھ گرن مضمون کس تی روایت موجود ہے سامرین ہے جی برنوح کا لیس یہ مسائن گرینڈ پیرنٹ سوچ کنش اس کران کال دوز گرن سوچ تیمائی زپن لیدر میتیو امیس کنش اس انڈائزیشن یا کی سائنس ان یہ پرو تھی مطلب کہاں کا چیز وہ ساتھ میں صحیح تھی یا کوئی نہیں اس نے کہا سائنٹیفک ایویڈینس وانو گارس چھو یہ ہے کہ آج تھی یہ ہم ساتھ اس حالت کونشیز بانش کاتھ چھے کران اس چھو سوسیٹی میں زبان سو سوسیٹی بن خوشحال سوسیٹی یہ اتمز لوگ آسان حالت کوشیز مگر کہ من کیا پیس تاکتر کرون آہ کونسپٹ چھو شاتمز فرسٹ ایڈو کونسپٹ یہ سوچ دبان چھو 
ڈاکٹر صٲبس سۭتۍ مشور کرنہٕ برونہہ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کانہہ ایمرجنسی ڈیولپ گژھِ خدا نہ خاصہٕ کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ وتہِ پٮ۪ٹھ وچھان ایکسیڈنٹ گوٚو یُس یہِ گاڑِ وول آسہِ أمِس گژھِ گاڑِ منٛزٕے آسُن یہِ فٔسٹ ایڈ کِٹ اتھ منٛز چھُنہٕ تیوٗتاہ زیادٕ کینہہ اتھ منٛز چھِ بینڈیج پیز زٕ ژور اکھ اوینٹمنٹ تھوڑا بہت یا ہائڈروجن پروکسایڈ کانہہ اینٹی سیپٹک سلیوشن بینڈیڈ یا بینڈیج وغیرہ یِم گوزز تھاوٕنۍ یُتھ چھُ یہِ فٔسٹ ایڈ کِٹ مگر اتھ چھُ اکھ بوٚڑ بار مقصد کیازِ کہِ یہِ چھُ اردہمہِ صدی پٮ۪ٹھے آمُت یہِ کانسیپٹ بارسس اتھ چھُ مقصد آسان خاص کر گۄڈنیُک مقصد یہِ کہِ زندگی بچاو کہ یوتان اس پروفیشنل کانہہ یی سو زندگی بچاون خاطر یا اس ہاسپلائز کرون سو ایکسیڈنٹ وول یا کانہہ تہِ گرس منز تہِ کانہہ آسہِ یس خدا نہ خاصہ بیمار گژھہِ مگر گۄڈنیتھ کرہو اس تتنس کہ تاکہ زندگی بچہ بی دیم چیز کہ یس فردر امس یہ نقصان آس یزن ووتمت آس یہ گژھنی زیادہ وین گسن ات برونہ کہ یہ چھ فرسٹ ایڈ کانسیپٹ مگر ناظرین یہ گئی ہیلتھس ریلیٹڈ کس مگر پروگرام کس آغاز مچ تو کہ انفارمیشن تہ آسان تو چھ آسان پیاران کہ آز کیا انفارمیشن آس یت ویدرس ریگارڈنگ یا کیاز کہ گۄڈنیتھ اس گرس پروگرامس منز کتھ اکھ زو گئی ون موسم نی تھوڑا تبدیلی تہ یا تو چھ ٹریفکس متعلق تہ آسان پیاران کہ آز کیا آس اپڈیٹ محکمہ موسمیات سے جو ہمیں اطلاعات ملی ہے اس کے مطابق سری نگر کا آج منیمم ٹیمپریچر 19 ڈگری اور میکسیمم ٹیمپریچر 24 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہے گا اور جموں کا منیمم ٹیمپریچر آج 24 اور میکسیمم ٹیمپریچر 29 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہے گا ٹریفک کی جہاں تک بات ہے تو سری نگر جموں قومی شہرہ پہ آج لوکل جو لائٹ موٹر ویکلز ہیں وہ دونوں طرف سے انہیں چلنے کی اجازت ہوگی اور ہیوی موٹر ویکلز کو آج صرف کازی گونڈ سے جموں کی طرف چلنے کی اجازت ہوگی مغل روڈ پہ آج لائٹ موٹر ویکلز کو دونوں طرف سے اور ہیوی موٹر ویکلز کو آج سری نگر سے پونچھ کی طرف یعنی کہ اجازت ہوگی سری نگر لہ شہرہ پہ آج لائٹ موٹر ویکل اور ہیوی موٹر ویکل کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ہے جی سر تھینک یو عرفان صاحب تھینک یو سو مچ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو پروگرام کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ گلدستے کی مانند ہے یار مجھے اس کوشش کر رہا ہے کہ پرت کن کلچرز گئے ریپریزنٹیشن گا سی پرت کان ٹرڈیشن اور جو ویرائیٹی آف کلچرز اور ڈائیورسٹی ہماری ہے ڈائیورس لینگوجز یہاں پہ بولی جاتی ہیں ہر لینگوج کی ہر کلچر کی ہر ٹرڈیشن کے ریپریزنٹیشن ہو اسی کڑی میں ایک اور کوشش کہ آج پروگرام کے آگاز میں کیونکہ ہر روز آپ کے لئے کوئی نہ کوئی نظرانہ ضرور ہوتا ہے آج بھی آپ کے لئے خوبصورہ سا نظرانہ لیکن آج گوجری سانگ ہے آپ کے لئے پروگرام کے آگاز میں رضیا جی کی آواز میں آئیے ناظرین یہ سنتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی ملاقات ہمارے آج کے مہمان سے کرواتے ہیں Thank you. 
जिया जी की आवाज में गोजरी नगमा सुन रहे थे प्रोग्राम के आगाज में और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग चेन की जो आप दूरदर्शन की डीडी कृष्ण चैनल चार सौ आठ बजे से नौ बजे तक देखते हैं बराह रास्त नाजरीन जैसे हमने पहले आगाज में ही कहा कि हमारे साथ एक न्याय थी मोतबर शख्सियत श्री फर्मा है बताएंगे जरूर हम आपकी अब मुलाकात उनसे ही करवाएंगे लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक वक्फे के लिए और वक्फे के फौरन बाद आप उनका तारुफ दे देते हैं जम्मू कश्मीर का हर दिल अजीज शक्ति सरिया जो सिर्फ बिलेट्स के जरिए ही तैयार होता है शक्ति सरिया एम आर का क्वालिटी हर दौर में तालीम है अमराज मिलत की दबा हर दौर में तालीम है अमराज मिलत की दबा है खून फासिद के लिए तालीम मिसले नीस्तर नाजीन आज इंटरनेशनल सतह पर लिटरेसी डे मनाया जा रहा है जी हां टुडे इट इज एट ऑफ सेप्टेम्बर सो इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज बींग ऑब्जर्व नाजीन जब हम तालीम की बात करते हैं तालीम साइंस टेक्नोलॉजी और हुनर ये चार चीजें जो हैं किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बुनियाद तस्वुर किए जाते हैं लेकिन इनमें से इन तीनों चीजों में से तालीम जो है यकीन तीनों चीजों की बुनियाद तस्वुर की जाती है लेकिन तालीम के लिए एक खूबसूरत और एक मुकम्मल और एक सेहतमंद निजाम का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है जितना वो निजाम अच्छा होगा उतना वो मुल्क तरक्की की राह पर गमजन हो सकती है नाजीन जब हम आला तालीमी निजाम की बात करते हैं कहीं ना कहीं खदशा जाहिर किया जाता है कि आला तालीमी निजाम ने अभी वो नशो नुमा नहीं पाई है कि जिसे सेहतमंद साबित हो यह खदशा अपनी जगह लेकिन इस हकीकत से भी कोई नाशना नहीं है और इस हकीकत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि तालीमी निजाम को शफाप और मतदिल बनाने के लिए जो हमारी यहां की यूनिवर्सिटीज है जो अपना रोल अदा कर रही है वो वो अपनी मिसाल आप है इन यूनिवर्सिटीज में हमारी एक यूनिवर्सिटी इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी शामिल है जो तालीम का नूर फैलाने में पेश पेश है नाजीन आज हम इसी यूनिवर्सिटी की बात करेंगे क्योंकि आज जो हमारे साथ मेहमान तशरीफ फरमा है जैसे हमने कहा कि नहायत ही मतबर और काबिल एहतराम शख्सियत जी हां जो वाइस चांसलर आई यू एस टी प्रोफेसर शकील अहमद राशू साहब है आज हमारे रूबरू असल सर सर सबसे पहले गुड मॉर्निंग जे एन के की पूरी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद थैंक यू वेरी मच क्योंकि हाल हाल में ही अपनी मनसबा आपको मिला तो इस बात के लिए आपका आपके बहुत बहुत मुबारकबाद मैनी मैनी कांग्रेस बहुत बहुत शुक्रिया सर चूंकि आप बहुत बार मॉर्निंग शो में आए हैं ये तो सबको पता है लेकिन बहुत लोग आपको पहली बार भी देख रहे हैं तो उन सब के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि रामशू सर की जो जाती जिंदगी का जो सफर रहा है उसके बारे में सर हमें बताया मेरा जन्म जो है वो इब्तदाई पैदाइश है साउथ कश्मीर के बिजबहरा कस्बे से हुई है और 
دسویں جماعت تک میں نے اسی قصبے میں ایک گورنمنٹ ہائی اسکول ہائر سیکنڈری اسکول پہلے مڈل اسکول پھر ہائر سیکنڈری اسکول سے پائی تو اس کے بعد الیونتھ اور ٹویلتھ میں جو اننت ناگ ڈگری کالج کھنابل میں ہے وہاں میں نے الیونتھ اور ٹویلتھ پاس کیا اور اس کے بعد جو میری گریجویشن ہے وہ جھارکھنڈ میں رانچی میں میں نے کی اور جو پوسٹ گریجویشن جو ماسٹرس ہے میں نے ایشین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بینکاک سے کی اور پی ایچ ڈی میں نے ڈاکٹریٹ ان سول انجینئرنگ واٹر ریسورس انجینئرنگ وہ میں نے ٹوکیو یونیورسٹی جاپان سے کی تو اس کے بعد میں جاپان میں کام کر رہا تھا بہت سالوں تک پھر واپس دلی آیا انڈیا تو وہاں سے پھر میں یونیورسٹی آف کشمیر میں میں نے ایز ایسوسیٹ پروفیسر ایز ریڈر جوائن کیا دو ہزار چار میں اور دو ہزار یو نو اکیس تک میں وہاں مختلف عہدوں پر فائز رہا ہیڈ صاحب کے ڈپارٹمنٹس بہت سے ڈپارٹمنٹس کا اور ریسنٹلی میں وہاں پر ایز ڈین ریسرچ تھا اور ڈین ریسرچ سے میں پندرہ اگست لاسٹ مہینے سے اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا وائس چانسلر ماشاء اللہ ماشاء اللہ مطلب ویرائٹی آف ایکسپیرینسز آپ کے پاس ہے جو آپ کا تعلیمی سفر رہا ہے سر ابھی آپ فائز ہیں ایز او وی سی آئی یو ایس ٹی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کا پرائم فوکس کیا ہے دیکھیں اگر ہم دیکھیں کہ جموں کشمیر لداخ یا جموں تو یہاں پر گیرا یونیورسٹیز ہے اور ان میں اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس کا جو فوکس ہے اگر آپ دیکھیں اس کا منڈیٹ جو ہے اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ملی سائنس اینڈ پروموشن آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اگر آپ دیکھیں ابھی ہماری یو نو آئی یو ایس ٹی میں قریب ایٹین ڈپارٹمنٹس ہے چھ ریسرچ یو نو ڈفرینٹ ریسرچ سینٹرس ہے مطلب ہم قریب دس یو جی پروگرامس چلا رہے ہیں سولہ پی جی پوسٹ گریجویٹ پروگرامس چلا رہے ہیں اور انیس پی ایچ ڈی پروگرامس چل رہے ہیں ٹوٹل ملا کے پینتالیس فورٹی فائیو پروگرامس چل رہے ہیں یونیورسٹی میں ایک یو نو ینگ یونیورسٹی ہے دو ہزار پانچ میں اس کا ابتدا ہوا اسٹارٹ ہوئی اور اگر آپ دیکھیں گے میرے حساب سے یو نو بہت اس نے ترقی کی ہے گروتھ اس کا بہت زیادہ ہو گیا ہے چونکہ یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی ہے اس لیے میرا فوکس بھی ہے یہاں تو جیسے کشمیر یونیورسٹی ہے ستر سال پرانی یونیورسٹی ہے جموں یونیورسٹی آپ دیکھیں گے قریب پچپن سال پرانی یونیورسٹی ہے پچاس سال پرانی یونیورسٹی ہے تو ان کے مقابلے میں جو اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے بہت ہی چھوٹے عرصے میں بھی پندرہ سال کیا یا سولہ سال کے عرصے میں بھی اس نے کہیں کہیں مطلب کسی کچھ کچھ ایریاز میں جو ہے اپنا نام کمایا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تو اسی کو آگے لیتے ہوئے تو ہمارا جو فوکس ہو گئے جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ انوویشن انکوبیشن اسٹارٹ اپس یو نو اس میں اسلامک یونیورسٹی کا جیسے میرا یو نو ابھی ایک ہی مہینہ ماہ ہوا ہے میں نے سوچا ہے کہ اس کو ہم ذرا ایک اسٹیٹ لیول پر ایک انسٹیٹیوٹ یو نو اس کا ایک نام دے دیں تو کچھ انیشیٹیوز ہم نے آلریڈی لی ہے اس کے علاوہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہے جیسے ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشین لرننگ ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز یہ ایسے ٹیکنالوجیز آج کر ہے کہ ہر ایک جو ہمارے سوسائٹل ایشوز ہے چاہے وہ ایگریکلچر میں ہے چاہے ہارٹیکلچر میں سمارٹ سٹیز کے ایشوز ہیں یا اگر آپ دیکھیں واٹر باڈیز کے ایشوز ہیں تو ابھی جو سولیوشنز انٹرنیشنل لیول پر یو نو دیے جا رہے ہیں اس میں ان ٹیکنالوجیز کا بہت امپورٹنٹ رول ہے تو ان کو ہم یو نو چونکہ ہمارا کام جو ہے جیسے یونیورسٹیز کا کام تو ایک ایجوکیشن یو نو دینا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی سوسائٹل ایشوز ہیں ان کو کیسے یو نو سالو کیا جائے کیونکہ ہر ایک یونیورسٹی میں بہت بڑے بڑے پروگرامس ہیں یو نو ریسرچ کے نیشنل لیول پر بھی ہے انٹرنیشنل لیول پر بھی بہت سی فنڈنگ اپارچونیٹیز ہمیں اویلیبل ہے تو وہ جو اویلیبل فنڈنگ ریسورسز ہے ہم ان کو کیسے یوز کیا کریں تاکہ یہ جو میں ٹیکنالوجیز بول رہا تھا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس مشین لرننگ ہے انکیوبیشن انوویشن اسٹارٹ اپس ہے اور یہاں کے یوتھ کو بھی اس سے جابس ملیں گے اور جو سوسائٹی کے کامن ایشوز ہے 
تو ان کو بھی ہم یو نو کچھ سولوشنس پرووائڈ کر سکیں سر جب ہم بات کرتے ہیں آپ کے تعلیمی سفر کے بارے میں چونکہ بفور گیٹنگ ایلیویٹڈ ایز وی سی آئی ایس ٹی اس سے پہلے آپ ڈین بھی رہے یا پھر بہت ساری ڈپارٹمنٹ آپ نے کام کیا ہے جب ہم بات کرتے ہیں نا یہاں کی اپنی اس وادی کی یا پھر اپنی اس یونین ٹیریٹری کی جے کی اور پھر جہاں سے آپ نے جو ہائر ایجوکیشن آپ نے حاصل کی پی ایچ ڈی کورس یا پھر آپ کے ماسٹرز تو فرق کہاں پہ ہیں چونکہ آپ نے ادھر بھی بہت سال تک کام کیا ہے ٹوکیو کی آپ نے بات کی پھر یہاں یہاں سے نکل کے آپ جھارکھنڈ بھی چلے گئے تو پھر وہاں کے اور یہاں کے انفراسٹرکچر میں یا یہاں کے تعلیمی نظام میں کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم کہیں پہ پیچھے ہیں یا ہم ان سے برابری پہ ہیں یا ہم ہمیں کیا کرنا چاہیے اس لیول تک پہنچنے کے لیے نہیں اگر آپ یو نو ملک کی ایجوکیشن سینیریو کو لے لیں گے تو ہم اس کے یو نو پیرل ہی جا رہے ہیں کوئی لیکن اگر آپ انٹرنیشنل ایجوکیشن سینیریو دیکھیں تو یہاں کی یو نو جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کی یا دوسری ریاستوں کی آپ جو یونیورسٹیز ہے ان کا معیار جو ہے یو نو تھوڑا سا کم ہے ایز کمپیئر ٹو انٹرنیشنل لیکن اگر آپ دیکھیں جیسے ہمارے یہاں پر کشمیر یونیورسٹی ہے یو نو کشمیر ہم سارے ملک میں اگر آپ دیکھیں کہ نو سو پچاس کے قریب یونیورسٹیز ہے اور نو سو پچاس کشمیر یونیورسٹی کا جو درجہ ہے فسٹ ففٹی یو نو میں فورٹی سیونتھ یونیورسٹیز رینکنگ کے حساب سے دیکھیں اگر آپ اسلامک یونیورسٹی کو دیکھیں بالکل یو نو ینگ یونیورسٹیز ہے لیکن پہلے ٹو ہنڈریڈ یونیورسٹیز میں بھی اس کا نام آتا ہے نو سو پچاس میں سے اس کی آپ رینکنگ دیکھ دیں ایک سو پچاس سے ایک دو سو کے جو رینج ہے اس میں اسلامک یونیورسٹی بھی آتی ہے لیکن ریسنٹلی کیونکہ ہمارے تعلیم کے ساتھ یو نو کچھ ایشوز ہے جو ریسنٹلی اگر آپ نے یو نو فالو کرتے ہوں گے نیشنل ایجوکیشن پالیسی ٹوینٹی ٹوینٹی لاسٹ ایئر یہ یو نو گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے آئی اور اس کو ہر ایک ریاست میں ایک ہی یونیفارم ایجوکیشن پالیسی ہونی چاہیے اس کے یہاں پر بھی بہت سے یو نو اس میں ورک شاپس ہوئے اور گورنمنٹ بھی جو ہے از اویئر کہ کیا ایشوز ہے ایجوکیشن کے ساتھ شاید ہم اس کے بعد اس ایشو ایشوز پر آئیں گے لیکن اس سے ہمارے بہت سے یو نو ایشوز جو ہے ہمارے ایجوکیشن کے ایک ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس نارملی آل اوور دا کنٹری کیا ہے ڈگریز لیتے ہیں لیکن ان کے سکلس کم ہوتے ہیں ان کی امپلائبلٹی جو ہوتی ہے جو مارکیٹ اپارچونیٹی جاب اپارچونیٹیز وہ کم ہو جائے تو اگر آپ دیکھیں نیشنل ایجوکیشن پالیسی یا اگر آپ دیکھیں یہاں کی یونیورسٹیز اور یہاں کی جو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی اس طرف بہت توجہ دے رہی ہے سکل انڈیا مشن ہے یو نو بہت سارے یو نو اسکیمس ہے جس میں کہ یہ یو نو ایمفیسائز کیا جا رہا ہے کہ صرف ڈگری دینا ہی کافی نہیں ہے کہ ایک جو یوتھ ہے جو ہمارا یو نو گریجویٹ ہے یا پوسٹ گریجویٹ ہے اس کو اتنے سکلز ہونے چاہیے کسی بھی ایک ایریا میں تاکہ وہ ایزی اس کو ہو جائے کہ کہیں سے اس کو ایزیلی جاب ملے چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو چاہے وہ یو نو گارمنٹ سیکٹر میں ہو کہیں پر بھی ہو تو یہ ایک یو نو ایک جو کمی ہے ہماری ایجوکیشن میں تھی تو یہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے وسادت سے بھی اور اس کے اس سے پہلے بھی کچھ انیشیٹیوز یہاں پر ہوئے ہیں اور دوسری جو مین آپ دیکھیں گے ڈفرینس جو فارین یونیورسٹیز اور انڈین یونیورسٹیز میں ہوتی ہے فنڈنگ کی ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں کہ ایون آپ کنٹری میں بھی دیکھیں ہمارے ایک یونیورسٹی اور دوسرے یونیورسٹی میں بھی بہت فرق ہے فنڈنگ تو یہ ایک یو نو جو ہے ایک ڈفرینس مجھے لگ رہی ہے بہت زیادہ نیشنل فارین اور یہاں کی یونیورسٹیز ایون ود ان دا یونیورسٹیز آلسو اگر آپ کشمیر میں بھی دیکھیں گے جو فنڈنگ ایک یونیورسٹی کو ہو اور جو دوسری یونیورسٹی اس میں بھی بہت یو نو ڈفرینس سر جیسے ہم نے پہلے ہی بھی کہا کہ ییم ساتھ ایک خدشہ خدشہ اکھ ظاہر یوان کرنے کی اعلیٰ تعلیمی نظام کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ نشو نما نہیں پائی ہیں جیسے وہ صحت مند ثابت ہو سر آپ کا کیا کہنا ہے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ کس حد تک یہ خدشہ صحیح ہے اور اس خدشے کو کیسے دور کیا جا سکتے تاکہ کوالٹی جو ہے کوالٹی ایلیمنٹ آف کوالٹی جو ہے وہ سسٹین ہو پائے نہیں جیسے میں نے کہا کیا یہ یو نو یہاں پر کشمیر میں ابھی گیرا یونیورسٹیز ہے تو کچھ کچھ یونیورسٹی جیسے کشمیر یونیورسٹی میں اگر دیکھیں گے ہر ایک سیٹ کے لیے ہر ایک سیٹ کے لیے دس یا گیارہ اپلیکینٹس ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے اگر ہمارے پاس تین ہزار پانچ سو سیٹیں ہیں پوسٹ گریجویٹ میں کشمیر یونیورسٹیز کی میں بات کر رہا ہوں پچاس ہزار کے قریب اپلیکینٹس ہوتے ہیں 
آئی یو ایس ٹی میں بھی دیکھیں گے ہر سیٹ کے لیے چھ سے سات کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں بہت سے پروگرامز میں تو یہاں پر جو ہے ہائر ایجوکیشن کا سنیریو یہ ہے کہ یہاں اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ دیکھیں میرے خیال میں دس از بہت ہی خوشگوار ہے بہت ہی پلیزنٹ یہ ایک سنیریو ہے یہاں پر کہ لڑکیاں اور لڑکے آلموسٹ یو نو ایکول نمبر ہے اگر آپ ہماری ہائر ایجوکیشن کا سنیریو دیکھیں گے کشمیر یونیورسٹی میں دیکھ لیجیے ابھی ریسنٹلی وہاں پر جو گولڈ میڈلز یو نو بانٹے گئے آلموسٹ سیونٹی فائیو پرسینٹ گولڈ میڈلسٹ جو لڑکیاں ہیں تو لیکن سمرین جی بھی شی گوٹ اے گولڈ میڈل سو اسی طرح آپ آئی یو ایس ٹی میں بھی دیکھیں آپ جموں یونیورسٹی میں دیکھ لیجیے آپ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں دیکھ لیں لڑکیوں اور لڑکوں کا جو پرپورشن ہے آلموسٹ ایکول ہے یو نو تھوڑا سا فرق ہے تو یہ جو ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ بہت سے چیلنجز ہیں یو نو ہائر ایجوکیشن کے بہت سے چیلنجز ہیں جو میرے خیال میں یو نو کیسے یہ جو میں نے کہا کہ کوالٹی ایجوکیشن یا ریفارمز جو ہمارا کیوریکولم ہے سلیبس ہے اس میں کیا ریفارمز لانی چاہیے میرے خیال میں ایک بلو پرنٹ نیشنل ایجوکیشن پالیسی نے دیا ہے جو ہماری ہر ایک یونیورسٹی امپلیمنٹیشن پہ لگی ہوئی ہے چیلنجز تو ہے سر بہت سارے اور پھر ریفارمز بھی ہو رہے ہیں اور اور بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس پر اور بھی بات کریں گے مگر ابھی وقت تھوڑا چلتا ہے کہ ہم ایک کمرشل بریک پہ جائیں گے اس کے بعد جب لوٹیں گے ناظرین تو اپنے معزز مہمان سے اور بھی آئی اسلام یونیورسٹی کے کورسز کے بارے میں اور آن لائن کلاس کے بارے میں ان سے اور بھی بات کر رہیں گے آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ چینج کے وردان آئی وی ایف سینٹر ملک کا نامور آئی وی ایف سینٹر جو جالندر اور امرتسر میں زیر پذیر ہے وردان پچھلے کئی سالوں سے آئی وی ایف کی اڈان میں سب سے کامیاب ترین سینٹر ہے جہاں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کو اولاد کے خوشی میسر ہوئی ہے اب وردان کی ٹیم سری نگر میں بے اولاد جوڑوں کا تسلی بخش علاج کرنے کے لیے ہر دن دستیاب رہے گی اپوائنٹمنٹ یا مزید جانکاری کے لیے ڈائل کریں نائن ڈبل نائن ون یاد رہے سات آٹھ اور نو ستمبر کو باہر سے وردان کے ڈاکٹروں کی ٹیم مگر ملباغ سری نگر بیماروں کا علاج کرنے کے لیے آئے گی جمہو کشمیر کا ہر دل عزیز شکتی سریا جو صرف بلیٹس کے ذریعے ہی تیار ہوتا ہے شکتی سریا امار کا کالیٹی آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جی کے جو آپ دور درشن کی ڈی ڈی کرشت چینل سے ہر سو آٹھ بجے سے نو بجے تک دیکھتے ہیں براہ راست ناظرین آج آٹھ سپٹمبر ہے آج شیخ محمد عبداللہ کی برسی منائی جاتی ہے ناظرین یہ شیخ محمد عبداللہ کشمیر لوگوں کی اور کشمیری سماج اور کشمیری قوم کی قداوار شخصیت رہی ہے کشمیر کے تعمیر و ترقی میں ان کی خدمات کو تسلیم نہ کرنا روح شیر کشمیر کے ساتھ نا انصافی ہوگی ناظرین ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ایک انسان ایک شخص قوم کے ارد گرد گھومتا ہے لیکن کبھی کوئی شخص اتنا اہم اور معتبر ہو جاتا ہے کہ قومیں ان کے ارد گرد گھوما کرتی ہیں اور یہی وہ اوصاف حمیدہ ہے جن سے شیخ محمد عبداللہ جو ہے ان کی شخصیت جو ہے کشمیری عوام کی نگاہوں کی مرکز رہی ہے کیونکہ ناظرین ان کی شخصیت جو ہے کشمیر لوگوں کی جو ہے تحریک کا اہم مرکز رہی ہے تبھی تو کہتے ہیں کہ پچس مز اک شبا تابان آسان کچس مز اک گلا خوبان آسان وچس مز اک وشا آسان فلک رس لچس مز اک زنا تھرشان آسان ناظرین یہ تھی تھوڑی سی انفارمیشن آج کے دن کے حوالے سے اور آپ کو بتاتے چلے کہ ابھی وقت ہو چلا ہے آپ تک سرخیاں پہنچانے کا اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہے وہ ہے وائس چانسلر اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پروفیسر شکیل احمد رام شو صاحب لیکن اس سے پہلے کہ ان سے گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں وقت ہو چلا ہے آپ تک سرخیاں پہنچانے کا سر اگر آپ کی اجازت ہے تھینک یو سر شروعات کرتے ہیں عرفان صاحب سے ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں ناظر اس کی ایک سرکی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چیف سیکریٹری نے روزگار پیداوار اسکیموں کے عمل آوری کا جائزہ لیا ایک لاکھ سیلف امپلائمنٹ مواقع پیدا کرنے پر متعلقہ محکم ایجاد پر زور جی ہاں میرے پاس انگریزی روزنامہ اس کی دو ہیڈ لائنز ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے ایک ایک گارمنٹ ایشورز ٹائم باؤنڈ ایکشن آن کمپلینٹس ریلیٹنگ ٹو مائیگرنٹ پراپرٹیز ایل جی لانچز آن لائن پورٹل فار گریونس ریڈریسل ایک اور سرکی اسی اخبار سے That parliamentary committee reviews progress on AIMS Kashmir project, uh, site plan change peripheral health care discussed. 
ایک مقامی اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں اس کی دو سرکیہ پچیس جونئر جے کے ایس افسران انڈر سیکٹری کے طور تکرری اسی اکبار سے ایک اور سرکیہ بارہ ملہ بانیحال ٹرین سرویس پانچ روز بعد بحال بڑگام اور سنگر میں موبائل انٹرنیٹ سرویس بھی چالو جی ہاں اردو روزنامہ ہی ہے میرے پاس کی ہے سرکی کورونا بہران میں اساتیزہ کا رول ناقابل فراموش اور قابل ستائش اجتماعی کوشش ہماری روایات کا حصہ وزیر اعظم ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں اس کی دو سرکیا پہلی سرکی یہ کہ سیول سیکٹر سنگر میں متعدد وفود اور افراد ال جی کے مشیر بسیر خان سے ملے مسائل گوش گزار کے اسی اکبر سے ایک اور سرکی انٹرنیٹ معتر رہنے سے طالبہ کو ہوئے پریشانی پر آئی جی معذرت کا جی ہاں انگریزی روزنام اس کی ہیڈ لائن دا جی این کے ایڈمن سیٹس اپ پینل فور رینیمنگ ایڈکیشنل انسٹیٹیوٹس روڈز آفٹر ماتھیرز ایمننٹ پرسنز ایک انگریزی روزنام میرے ہاتھ میں اسی دو سرکیہ جو پارلیمنٹری کمیٹری آج وزٹ پہ ہیں یہاں پہ پی ایس سی وزٹس پہلگام انٹریکٹس ویڈ پیشنٹس اسی اکبار سی ویڈے بارٹم لائن میں ایک سرکی آئے ہوئی ہے ایک ریپورٹ ہے یہ بلکہ ری اوپننگ آف ایڈوکیشنل انسٹیوشن از ہائیلی ایمپیریٹی ان کشمیر جی این وار جی ہاں میرے پاس اردو روز لامس کی یہ سرکی خانیار کے محکم اکل میر میں آگ کئی مکانات دکانے اور دفعات نظر آتش آگ بجانے کی کاروائی کے دوران فائر سرویس کے تین اہلکار سمیت چار زخمی ایک انگریزی روز لامس میرے ہاتھ میں اس کی ایک سرکی ہے ہنڈر پرسنٹ ویکسینیٹر سٹوڈنٹس شال ریپورٹ اکلاسز بڑگام ایڈوینسٹریشن اور ایٹی منڈیٹری فار سٹوڈنٹس بلو ایٹین یارز ناظرین توشیشن پروگرام گوڈ مارننگ جین کے تعاز یہ بس سالشن میں مہمانی مطبع شخصیت ہیم چھے وائش چانسلر اسلامی انیورسٹی آف سائنس ان ٹیکنالوجی آوانتی پورا سر یہ مساعت اس کا اچھی کرن اسلامی انیورسٹی ہیں یہ مساعت تو ہی منکس بہی سے تھے وائش چانسلر تھے اس کا امچو کرن آت اہدس پر وہی تھے آسان چیلینجز تھے بڑھان کیا جی یہ تا انسان رینک میں سہور جکسان تیتے اشتے میں مختلف چیلینجز تھے یہاں بہت کم ونکس کم چیلینجز تو ہی باسان ایز وائس چانسلر یہ سینس ہائرک ایڈوکیشنس منز چھتا پٹیکیولی اسلامی یونیورسٹی منز یہ حال کرنش ضرورت چھتا بہت سے چیلینجز ہے ایز ایڈوینسٹی ایڈوینسٹیٹر جو بھی وائس چانسلر ہے تو ان کے لیے کچھ امپورٹنٹ چیلینجز ہوتے ہیں بہت سے چیلینج لیکن امپورٹنٹ چیلینج میں کہوں کہ ایک تو کہ فائننشل حالت آف دی یونیورسٹی ہم کیسے امپرو کر لیں کیونکہ سٹوڈنٹ پر بھی اتنا برڈن نہیں آنا چاہیے کیونکہ آج کل جو ہے فنڈنگ کے ریسورسز جو ہے شنک ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ہر ایک وائش چانسر کے لیے یہ ایک چلینج ہوتا ہے کہ وہ فائننشلی کتنا اپنی انسٹیٹیوٹ کو وائیبل بنائے وہ ایک چلینج ہے دوسرا ایک چلینج جو ہے جو آج کل کی زمانے میں خاص کے سائنس ان ٹکنالوجی میں ہے یا باقی یو نو فیلڈز میں بھی کہ ہم اپنے یوتھ کو اپنے گریجویٹس کو کیسے امپلائیبل بنیں ان کو کیسے وہ سکلز ہم دے دیں کہ اس سے وہ یو نو ہماری انڈسٹریز ہے پرائیویٹ سیکٹر ہے یا گارمنٹ سیکٹر ہے اس میں ان کو ایزیلی ایبزورو کیا جائے اس کے لئے پلیسمنٹس کا ایسا نظام یو نو کریئٹ کرنا ہے کہ جو اور تیسری بات جو ہے کہ ان کورسز کو یو نو سٹارٹ کیا جائے جو ہماری یو نو یوت کے لیے بھی جابز ملے اور ہمارے سوسائیٹی کو بھی اس کے لیے فائدہ ملے تو جتنے بھی نئے پروگرامز ہم لانا چاہتے ہیں جیسے بہت سے پروگرامز جو پرانے ہیں ضروری ہے لیکن آج کل کے زمان جو ٹیکنالوجی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے سپیس ٹیکنالوجی ہے کلائمیٹ چینج ہے ڈیساسٹر ہے یہ ان کو ہماری سوسائیٹی کے ساتھ بھی بہت لنکس ہے اور انٹرنیشنلی بھی اس کی بہت امپورٹنس ہے فنڈنگ ریسورسز اس کے لیے ہے اور جو موسٹ امپورٹن چلینج جو ہوتا ہے یونیورسٹی کے لیے ایک ہر ایک یونیورسٹی کے ایک ویجن ہوتی ہے ایک مشن ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں آپ کسی بھی ویب سائٹ کی یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جائیں ان کے بازائب تو ویل ڈیفائن مشن ہوتے ہیں تو اس مشن کو یا اس ویجن کو کیسے اچیو کیا جائے اس کے لئے ایک سٹریٹیجی جو ہو ہے یا جو ہونی چاہیے اس پہ ہر ایک جو وائش چانسلر ہے بہت زیادہ کنسنٹریٹ کرتا ہے تاکہ اس کے جو تین سال یا پائن سال کہیں پر ہے کہ اس میں پیش رفت ہو جائے ایک 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 ہمارے ایڈوکیشن سسٹم میں ایک ایڈمنسٹریٹر کے لئے امپورٹنٹ چیلنج سے سر پروجیکٹس کی جب ہم بات کر کے ڈیفرنٹ پروجیکٹس پر خاص کر سائنس ان ٹکنالوجی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں پروجیکٹس ہوتے ہیں اور پروجیکٹس پر کام بھی ہوتا ہے ہاو ویل ایکویپڈ وی آر اینڈ ٹوڈ ایکسٹینڈ وی ہاو ٹو ورک آن ایٹ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ ریسرچ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے خاص کر جو ہماری سوسائیٹل ایشوز ہے چاہے آپ ایگریکلچر کے ایشوز دیکھ لیں چاہے ہوتیکلچر کے ایشوز دیکھ لیں 
ڈسسٹر وارنبلٹی جو ہماری ہے ہمارے یہاں آبی وسائل ہے ٹورزم ہے اس کے کچھ ایشوز ہیں اور اس کے لیے کچھ پالیسیز کی ضرورت ہے لیکن پالیسیز تب بنیں گی جب اس پر کوئی نالج اویلیبل ہو اور یہ جو ریسرچ ہے ریسرچ کا الٹیمیٹ آبجیکٹ ہوتا ہے کہ ہم کوئی نالج اس پہ یو نو جنریٹ کر لے اور اس کا اسٹیٹ گورنمنٹ ہو یا عام لوگ ہو یا انڈسٹری ہو اس کا فائدہ لے لے اور جو پالیسیز بنے اس سے اس کو یہ اور ہمارے یہاں پر جیسے ابھی میں نے کہا جتنے بھی میں نے یہ سیکٹرس کہے جس میں ایشوز ہے مطلب ایگریکلچر ہارٹیکلچر ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جہاں پر میرے حساب سے سکسٹی سیونٹی پرسینٹ پیپل جو ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ڈپینڈنٹ ہے اسی طرح ٹورزم ہے ہمارا اربنائزیشن کے ایشوز ہے تو آپ نیشنل لیول پر بھی اگر آپ دیکھیں گے اتنے فنڈنگ اسکیمز یو نو اویلیبل ہے نیشنلی ہمارے بہت سے نیشنل مشنس ہے مطلب ایٹ دا پی ایم اوز لیول جہاں پر تھاؤزینڈ سب کروڑ آف فنڈنگ جو ہے اویلیبل ہے اور جیسے میرا بھی ایک پرائرٹی جب میں آئی یہاں پر میں ڈین فار ریسرچ تھا تو کشمیر یونیورسٹی میں قریب دو سو پچاس کے قریب ریسرچ پروجیکٹ ہے اینولی ففٹی کروڑ کے قریب ریسرچ فنڈنگ ہے ان پروجیکٹس میں اور جب میں یو نو جب میں نے جوائن کیا آئی یو ایس ٹی میں تو میں نے بھی یہ فوکس بنایا کہ ہر ایک فیکلٹی ممبر کو ٹیچنگ تو اس کی پرائمری جاب ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک ریسرچ پروجیکٹ سبمٹ کرنا ہے پرپوزل ٹو دی فنڈنگ ایجنسیز کیونکہ میں نے میری جو ایکسپیرینس ہے اپنی ریسرچ ایکسپیرینس ہے اس کے حساب سے آج کل کے زمانے میں ایک کروڑ یا دو کروڑ روپے کا ریسرچ پروجیکٹ لینا فنڈنگ ایجنسی سے بہت آسان ہے اگر آپ کے پاس ایک اچھی سی کانسیپٹ ہو آئیڈیا ہو اور اگر اس کو سوسائٹل لنکیجز ہو اس ریسرچ سے سوسائٹی کو کچھ فائدہ ملے اگر میں وہ ڈیمانسٹریٹ کر پاتا ہوں فنڈنگ ایجنسی کو پھر پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے تو یہ بھی ہم نے آئی یو ایس ٹی میں کہا ہے کہ ہر ایک فیکلٹی کو ہمارے پاس ایک سو پچیس کے قریب پرمننٹ فیکلٹی ہے اس کے علاوہ ایک سو اور فیکلٹی ہے میں نے کہا کہ آپ ہر ایک کو ود ان نیکسٹ چار پانچ مہینے میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ریسرچ پرپوزل ہونا چاہیے جس کو سوسائٹی کے ساتھ لنکیجز ہے تو یہ جو گرو یہاں پر جو ہے ریسرچ کو اور ڈیولپ کرنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ جو آج کل کے پرابلمس اور جو آنے والے پرابلمس ہے بہت سے یو نو ایشوز ہے جیسے کلائمیٹ چینج ہے تو ہر ورلڈ کے ہر ایک کونے میں اس کے اس پر چرچا ہو رہی ہے اور یہاں پر چونکہ ہم نے بہت ریسرچ بھی ہوا ہے یہاں پر یہ پرو کیا ہے کہ یہ سارے سیکٹرز ایوری یو نو جو بھی کسی سیکٹر ہیومن لائف کا کوئی بھی سیکٹر ہو ہیومن ایکٹیویٹی کا اکنامک ایکٹیویٹی کا کوئی بھی سیکٹر ہو اس پر کلائمیٹ چینج کا اثر پڑے گا ڈسسٹر آپ دیکھ لیجیے آپ دو ہزار چودہ کا جو سیلاب ہے ابھی بھی ہماری یو نو میموریز میں بہت تازہ ہے اور اس کو اس کی بات کریں یا لینڈ سلائڈس آپ دیکھ لیجیے یہ ایسے ایشوز ہے جو ہمیں روز مرہ زندگی میں یو نو اس سے اثر ہوتا ہے تو یونیورسٹیز کو میرے خیال میں انڈیویجولی بھی اور مل جل کے بھی ایسے یو نو پروجیکٹس بنانے چاہیے جہاں پر ریسرچ کا فائدہ ڈائریکٹلی گورنمنٹس کو اور پبلک کو جائے کچھ نہ سر یہ وہ تھی ویدیا باٹم لائنس اتھ مز پور کہ پیرنٹسن ہز ڈیمانڈ یا ایون اسٹوڈنٹس ہز ڈیمانڈ ایز یا سو سکول ایز یا سو کالج ایز یا سو یونیورسٹی حالانکہ یہ گورنمنٹ ڈیسیجن مگر سم ہاؤ یو آر آلسو کنیکٹڈ ٹو دا سیم ایشو اس تھاو امید کہ کلاسز گسن چالو کیاز کہ آن لائن کلاسز اس پہ تو بات کریں گے مگر یہ چھا امید کہ یہ نمبر اس وقت اس مز کر یونیورسٹی ریزیوم پانون ورک تو تات سوئی سی چھو اکوان سے یہ سن کے اس بارے امپورٹن کاف چیز میں ڈسکس کرنے سوگے ویکسینیشن کیاز کی یہ ستی طور سٹوڈین ہی دی مز کس ویکسین یا ایون سٹاف گئی ساسو ہنڈر پرسن ویکسینیٹڈ تات بار اس مز کیاشتو ہم کریں بلکل پچھلے ہفتے اور جس دن ایل جی صاحب نے اعلان کیا تو نیکسٹ دن میں نے میٹنگ بلائی آئی یو ایس ٹی میں جو ہمارے ڈین صاحبان ہیں تو ہم نے کہا ہمیں یو نو اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ کیسے ہم یونیورسٹی کو کھولیں اور ہم نے اسی دن فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے آنے والے ایک دو ہفتوں میں یونیورسٹی کو کھول رہے ہیں تو اگر آپ دیکھیں گے کل اور منڈے کو ہم نے ہم نے سیریز آف ویکسینیشن ڈرائیوز لیکن ایک کیونکہ اس میں ایک یو نو جو ضرور پریزٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہنڈریڈ پرسینٹ لوگ جو ہے ویکسینیٹ ہونے چاہیے تو ہماری جو اسٹاف ہے اور فیکلٹی یو نو ٹیچنگ اسٹاف نان ٹیچنگ اسٹاف ہے وہ آلموسٹ ہنڈریڈ پرسینٹ ویکسینیٹڈ ہے اور ہم نے اس مہینے یہ کہا کہ اگر کوئی بھی 
नॉन टीचिंग या टीचिंग स्टाफ वैक्सीटेटेड नहीं है उसको सैलरी रोकी जाए उसकी यू नो तो लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स का हमने देखा क्योंकि उनकी वैक वो 18 टू 45 की एज ग्रुप में आते हैं उनकी वैक्सीनेशन थोड़ा लेट स्टार्ट हुई पहले तो 45 और उसके अब हुई तो उनके लिए हमने स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव यूनिवर्सिटी में इस हफ्ते और नेक्स्ट हफ्ते पहला जो है कल है और मंडे को नेक्स्ट है तो हम यूनिवर्सिटी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं हम उनको इनक्रेज कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करवाए ताकि हम नेक्स्ट जो हमने एक दो हफ्ते में यूनिवर्सिटी खोलने का जो डिसीजन लिया है हम उस पर नो इम्प्लीमेंट उसको कर लिया वैक्सीनेशन के लिए आपकी यूनिवर्सिटी के ही बच्चे आ सकते हैं बस ऑनली चूंकि प्रायोरिटी जो है यूनिवर्सिटी बच्चों की ही है तो लेकिन अगर विसिनिटी के जो यू नो वहाँ हमारी यूनिवर्सिटी के विसिनिटी की जो कम्युनिटीज है दे आर ऑल्सो वो भी वेलकम है लेकिन आप पिछले पंद्रह जब से मैंने आई यू एस टी ज्वाइन किया है जो हमारे टर्मिनल सेमिस्टर्स है जो नो लास्ट सेमिस्टर्स है जैसे हमारे इंजीनियरिंग में एट्थ सेमिस्टर की है इस तरह मास्टर्स में जो है फोर्थ सेमिस्टर बहुत से जो मैंने कहा ये हमारे ट्वेंटी फाइव डिपार्टमेंट्स और रिसर्च सेंटर्स है जो टर्मिनल सेमिस्टर्स उसमें हमने ऑलरेडी स्टार्ट की है ऑफलाइन टीचिंग खासकर प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट वर्क के लिए हम कंटिन्यूसली पिछले दो हफ्ते से स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी ला रहे हैं कह तचि तलीम हासिल कर वनकिस दौर मज सू कोर्स आस जॉब ओरटेड कोर्स आन तुम तो तम वो तो इस वन अतनस मिसाल चाहे सो इंजीनियरिंग कोर्स कर चूंकि हाल ही में कल एक बंदे ने मुझसे कहा था कि सर से पूछे ये तुम तक नर्सिंग कॉलेज अख दो नर्सिंग कॉलेज हाँ दो नर्सिंग कॉलेज आई यू एस टी के अंडर काम कर रहे हैं मगर उधर इशू वो बता रहे हैं ये है कि मान लीजिए फैकल्टी जो आपको नए कॉलेज के लिए चाहिए वो ज्यादातर एकेडमिक अरेंजमेंट्स पे या ऐसे ले रहे हैं तो बाद में ये प्रॉब्लम होती है कि तिम कु परमानेंट जॉब मिलो तो दे लेफ्ट तुम क्विट कर तम स स्टूडेंट सफर ग प्लेसमेंट ड्राइव योतान कथ आई यू एस टी पी प्लेसमेंट ड्राइव करुक बच्च तक हे आराम सान एज अ परमानेंट फैकल्टी तथा कम कर आई यू एस टी मत मुतल क्या तुम्हें व्यू पॉइंट यम प्लेसमेंट ड्राइव आई यू एस टी कर हाँ हाँ बिल्कुल मैं दो, दोनों को सवालों का जवाब दे रहा हूँ एक तो ये जो यू नो हर एक यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो है कंट्रेक्चुअलिज्म है यू नो ये सिर्फ आई यू एस टी तक मदूद नहीं है ये आप कश्मीर यूनिवर्सिटी हर एक कॉलेज में भी है एंड एडवाकिज्म कंट्रेक्चुअलिज्म इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ इंस्टीट्यूट चाहे वो खासकर एकेडेमिया में तो ये बिल्कुल यू नो लेकिन इसके कुछ इशूज है कि यू नो हर एक यूनिवर्सिटी के और आई यू एस टी के भी इशूज है तो हम यू नो बिल्कुल ये हमारा एक फोकस है कि जितना हम इस कंट्रेक्चुअलिज्म को कम कर ले उतना अच्छा है ये जरूरी नहीं है कि जो कंट्रेक्चुअल वहां काम कर रहा है उसी को जॉब मिले ऑल इंडिया कंपटीशन होता है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पर कंट्रेक्चुअल के जगह एक परमानेंट एम्प्लॉई लगे तो ये हमारा एक यू नो ऑलरेडी एक मिशन है हमने गवर्नमेंट से भी ये इश्यूज लाए उठाए हैं कि हम इनको कैसे यू नो क्योंकि एक रिजर्वेशन का एक इशू था हमारे यहाँ जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है खासकर यूनिवर्सिटीज इनमें रिजर्वेशन का यू नो जो क्राइटेरिया है वो डिफाइन नहीं है नहीं। अब हर एक यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट वो रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो डिफाइन हुआ और अब सिर्फ रिक्रूटमेंट करने की जस्ट जरूरत है जहां तक प्लेसमेंट प्लेसमेंट खासकर यू नो हर एक यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट लेकिन आई के लिए प्लेसमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास इंजीनियरिंग कोर्सेज है और हमारे पास प्लेसमेंट ऑफिसर है यूनिवर्सिटी में लेकिन कल ही मैंने कहा कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक प्लेसमेंट ऑफिसर होना चाहिए हर एक डिपार्टमेंट और मैंने ये कश्मीर ये सॉरी आईयूएसटी यूनिवर्सिटी गेरा यूनिवर्सिटीज में पहली यूनिवर्सिटीज है जहां पर मैं डीन फॉर आउटरीच एंड एक्सटेंशन बना रहा हूं आउटरीच तो इसका काम जो होगा आई मीन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्क इज टू हैव वेरी इफेक्टिव प्लेसमेंट ड्राइव फॉर द स्टूडेंट्स क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या साइंस का स्टूडेंट हो ये बहुत जरूरी है कि हम उनके लिए ऐसी प्लेसमेंट यू नो कर लें हालांकि जब मैं जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की सिक्सटीन को सिक्सटीन ही के दिन हमने सेवनटीन और एटीन को हमने प्लेसमेंट यू नो ड्राइव दो हमने यू नो इनोग्रेट किए और उसके प्लेसमेंट ये तो एक इंस्टीट्यूशनल मैकेजम है लेकिन उससे ज्यादा जरूरत है जो मैंने कहा 
कि इन ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स हम ऐसे सिकल दे दें यू नो कभी कभी जो इट इज नॉट ओनली द टेक्निकल सिकल्स ऑल्सो द कम्युनिकेशन सिकल्स हमारे यूथ यहाँ बहुत ही कॉम्पिटेंट है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी यू you नो know, हम देख रहे हैं कि खासकर जो हमारे रूरल एरिया से बच्चे आते हैं फॉर प्लेसेस से आते हैं तो उनकी जो इब्तदाई तालीम जो होती है वो यू नो इंग्लिश मीडियम में नहीं होते तो उनके कुछ कम्युनिकेशन के वो फर्स्ट पोजिशन होल्डर्स होते हैं लेकिन जब कम्युनिकेशन की बात आती है तो है। वहाँ पर वो मार खाते तो हमने ये एक, एक मिशन बनाया है कि हम उनकी स्किल्स भी बिल्डअप करेंगे और उनका कम्युनिकेशन लेवल्स भी यू नो इम्प्रूव करें और जहाँ तक प्लेसमेंट की यू नो आई यू एस टी में जैसे पोजिशन बहुत बिल्कुल यू नो एज सिटीजन ऑफ दिस प्लेस एज सिटीजन ऑफ द कंट्री everybody has a right to have an you know opportunity to work in the iust if he you know fulfills all other criteria. eligibility criteria if he excels so i mean he has every right to be uh, you know there sir courses ke hawale se jab aapne baat ki artificial intelligence ki baat ki future courses kya aap introduce karne wale hain taaki jo yahan pe subjects nahi padhaye jate hain aur jab hum international level ki baat kare karte hain kyunki aap international level ke hi product aap khud hain ताकि हमारे बच्चे जो हैं दे विल कम एट पार विद दैट इंटरनेशनल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जैसे मैंने कहा यहाँ गेरा यूनिवर्सिटीज है तो मुझे लगता है इनको कंपटीशन तो होगा ही थोड़ा सा लेकिन मुझे लगता है इनको अपने ऐसे एरियाज यू नो डेवलप करनी चाहिए स्पेशलिटीज करनी चाहिए ताकि कॉम्पिटिशन यू you नो know, कम रहे तो उस हिसाब से इसी उसी हवाले से मैं आई को उन एरियाज में डेवलप करना चाहूंगा जो बाकी यूनिवर्सिटीज में नहीं है खासकर टेक्नोलॉजी और साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से एंड आल्सो बिकॉज इट इज इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो यहाँ पर जैसे हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है स्पिरिचुअलिटी है यू you नो know, इस जो हमारा कश्मीरियत का कल्चर है उसके एक दो इंस्टीट्यूट हमारे पास है तो उनको भी मैं यू नो डेवलप कर रहा हूँ जैसे कश्मीर स्टडीज जो है कश्मीर डिपार्टमेंट यू आर प्रोडक्ट ऑफ दैट डिपार्टमेंट सिर्फ कश्मीर यूनिवर्सिटी में लेकिन हम इसको नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एकेडमिक्स बट फ्रॉम द रिसर्च पॉइंट जो कश्मीर फिलोसफी है जो कश्मीर कल्चर है जो कश्मीर लैंग्वेज है उसको कैसे हम यू नो प्रमोट कर लें तो एज फार एज द कोर्सेज जो आपने कहे तो इसके इसी के हवाले से मैं जैसे मैंने कहा कि हमारे पास मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस है बहुत सी यूनिवर्सिटीज में लेकिन हम जो है मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स यू नो इस टाइप के जो ताकि उनको जो जॉब्स लेने में आसानी इसी तरह हम यू नो मेरे हिसाब से जो आई यू एस टी बहुत जल्द एक अपना कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेज यू नो स्टार्ट कर रही है जिसमें बी ए और बी एस सी ऑनर्स उन सब्जेक्ट्स में यहां पर बी एस सी ऑनर्स कहीं नहीं होता है बी ए ऑनर्स नहीं होता है बी एड होता है या बी एड साइंस नहीं होता है बी एड कॉमर्स नहीं होता है तो कुछ ऐसे कोर्सेस हम उसमें ग्रेजुएशन लेवल में लाएंगे जो बहुत ही यूनिक होंगे जिसमें हमारा इंटेक में भी यू नो कोई कंपटीशन नहीं होगा और बच्चे भी यू नो इजिली एग्जैक्टली एग्जैक्ट तो ग्रेजुएशन से ही जब आप उनको ऑनर्स दे देंगे कंप्यूटर साइंस में लैंग्वेज में या जितने भी यू नो बहुत से नर्सिंग है या बहुत से कोई अदर कोर्सेज है तो वो हमारा यू नो फोकस होगा कि उन कोर्सेज को खोला जाए इंट्रोड्यूस किया जाए जो बिल्कुल नोवेल है जो बिल्कुल दूसरे यूनिवर्सिटीज में नहीं है सर कश्मीरी कल्चर की आपने बात की लैंग्वेज की बात की चूंकि जैसे अगर हम कश्मीर यूनिवर्सिटी की भी बात करें रिसर्च इंस्टीट्यूट वहां पे है शेख उलम चीन या कश्मीर स्टडीज या सेंट्रल एशियन स्टडीज आप क्या कुछ कर रहे हैं कश्मीरी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए और इसका जो रिसर्च कल्चर है उसको डेवलप करने के लिए हमारे पास जो है यू नो आई में पहले से ही सेंटर फॉर स्पिरिचुअल स्टडीज है ओके यू नो एक है और आपको ये पता होगा कि ये जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब बनी तो इसके वक्फ बोर्ड के साथ बहुत स्ट्रांग लिंकेज थे अगर आप हमारा एक्ट भी देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा लिंकेज वक्फ बोर्ड के साथ और जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा लूज हुई है मुझे लगता है उसको रिवाइव करने की जरूरत है और ये जो यू नो कश्मीर कल्चर जो है या कश्मीर लैंग्वेज है स्पिरिचुअलिटी है फिलोसफी है तो इस पर बहुत ज्यादा स्कोप है यू नो तो हम जो है हमारे यूनिवर्सिटी में आई यू में एक और चैलेंज है कि हमारे पास सीनियर प्रोफेसर्स नहीं है 
کمپیئر ٹو یو نو کشمیر تو ہم اس کی اس کمی کو بھی پورا کر رہے ہیں لیکن میرے خیال سے یہ کیونکہ ہمارا منڈیٹ ہے اس میں اور مجھے پتہ ہے کہ کشمیر یونیورسٹی میں بیٹھ کے بھی میں نے کہ کتنا ضروری ہے کہ کہ کشمیری کو ہم پروموٹ کر لیں کیونکہ کشمیر تو کشمیر میں ہی پروموٹ ہوگا نا آئی مین کشمیری کشمیر یونیورسٹی میں ہی ہوگا یا آئی یو ایس ٹی کا ہی ہوگا اس لیے اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں جو پروموٹ کرنے کی جو ہمارا کمپوزٹ کلچر ہے جو ہمارا یو نو یو نو جو ہمارا یو نو ٹریڈیشن ہے کلچر ہے لینگویج ہے اس کو کیسے ہم پروموٹ کر لیں آئی تھنک دس ول آل بی ون آف دی پرائورٹیز آف دی آئی یو ایس ٹی ییمہِ ساتہٕ سر کتھ چھِ نا کَران یُس پینڈمِک اوس دوران یہِ واریاہ نقصان گوٚو بَچَن اَتھ منٛز آیہِ آن لاین کلاس کانسیپٹ اوس اَصٕل کانسیپٹ تہٕ آئی یو ایس ٹی یَن کۭژاہ کٲم کٔر یِمَن آن لاین کلاسَن پٮ۪ٹھ تہٕ تۄہہِ کیٛاہ باسیو کَتھ حدس تام روٗد تِم اِفیکٹِو دیکھیے یہ جو یو نو پینڈمک میں بات ہے اسپیشلی وتھ ریفرنس ٹو دی ٹیچنگ تو پینڈمک اسکیئرڈ اس آلموسٹ ون ایئر یو نو وی آر اسکیئرڈ بائی دی لیکن ایک چیز جو ہم نے سیکھی ہم سب نے کہ ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ افیکٹولی ود آؤٹ بینگ ان فزیکل ٹچ یہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم یو نو کوئی پروفیسر جو ہے کہیں پانچ سو کلو میٹر ایک ہزار کلو میٹر پانچ ہزار کلو میٹر بیٹھ کے اسی افیکٹیونیس کے ساتھ ڈیلیور لیکچر کرے گا جیسے وہ کلاس روپ میں کرتا ہے تو اور ہمارے یہاں پر چونکہ جو ہماری یو نو حالات ہے یہاں پر پچھلے کئی سالوں سے بہت تو یہ ڈسٹرپشنز پہلے بھی ہوا کرتی تھی یہاں تو یہاں کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہے تو کہیں پر انہوں نے وہ چاہے وہ ویڈیوز کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے تھے یا کچھ اور لیکن جو دو ہزار بیس میں جو یو نو آن لائن ٹیچنگ اسٹارٹ ہوئی تو میرے حساب سے کیونکہ اس میں انٹرنیٹ کی یو نو بہت ضرورت ہے کچھ چیلنجز ہے کہیں پر جو فار آف پلیسز ہے ان میں یو نو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی نہیں ہے یا ہمارے اسٹوڈنٹ جو فار آف پلیسز ہے یا یہاں سے بھی ہو جن کی اکنامک کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ افورڈ کر لے یو نو اسمارٹ فونس تو اس کو چھوڑ کے میرے خیال میں ہر ایک یونیورسٹی انکلوڈنگ اسلامک یونیورسٹی نے آن لائن ٹیچنگ جو ہے دے ہیو ڈن جسٹس تو کوئی بھی بیچ آپ یو نو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے ہم آئی یو ایس ٹی میں کوئی بھی بیچ دیکھ لیجیے دا ڈگری از ناٹ ڈیلیٹ دیٹ از ون انڈیکیٹر جو ہے جو ٹیچنگ جو ہے مور آر لیس جو ہے آن لائن ڈیلیوری میں بھی افیکٹو اٹ ہیز بین کنویٹ اور باقی جو جیسے جو ہی میں آئی یو ایس ٹی میں جوائن کیا اور میں نے پتہ کیا کہ کیا کسی فیکلٹی کو کوئی گیجٹ کی کوئی یو نو کمی تو نہیں ہے تو امیجیٹلی ہم نے قریب یو نو ایک سو کے قریب جو ہے یو نو گیجٹس یو نو اسمارٹ فونس یا جو ٹیبلٹس ہے ٹیچرس کو بھی دیٹ سو دیٹ دے کین افیکٹولی یو نو آن لائن ٹیچ آن لائن دا کورس سر اس آن لائن ٹیچنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں وی آر سو اسکیئر وی ویئر سو اسکیئر زیادہ لیکن آن لائن ٹیچنگ کہیں نہ کہیں ٹیچنگ کے ساتھ جسٹس ہو پایا کیونکہ تھرو دا انٹرنیٹ اور کرنا تھا مینج کرنا تھا لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں ایک گیپ لگ گیا وہ جو وہ ان ساؤنڈ ہونے لگا کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ کتنا اہم ہے اس گیپ کو بریج اپ کرنے کرنے کی کتنی ضرورت ہے اور آپ کے سامنے بینگ دا وی سی آف دا ریپیوٹیڈ یونیورسٹی کیا کچھ کر رہے ہیں آپ تاکہ ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں یہ جو گیپ لگ گیا بریج اپ ہو جائے اور ساؤنڈ ہو جائے یہ پروسیس نہیں یہ بالکل صحیح بات ہے فیکٹ ہے کہ کچھ کچھ کورسز جو ہمارے ہیں وہاں پر آن لائن ڈیلیوری آف دی کورس کنٹینٹ جو ہے بہت ہی ڈیفیکلٹ جیسے میں آپ کو کچھ سائنسز یا کچھ انجینئرنگ کورسز کی بات کر لے جہاں پر پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کرنا ہو پریکٹیکلز کرنے ہو تو اس کے ہم نے میں یہ کشمیر یونیورسٹی میں تھا اور یہاں پر بھی آئی یو ایس ٹی میں بھی کچھ کی یو نو ایک ماڈیول بنا ہے کہ کیسے کر لیں لیکن چیلنجز ہے یو نو اٹ کین ناٹ آن لائن یو نو ہیز سم ایڈوانٹیجز آلسو ابھی اگر نیشنل ایجوکیشن پالیسی آپ دیکھ لیجیے جو نئی آئی اس میں کہا ہے کہ آج کے بعد ایوری کورس ول ہیو ٹوینٹی فائیو پرسینٹ آن لائن ڈیلیوری سیونٹی فائیو پرسینٹ ہی آف لائن آف لائن فیس ٹو فیس کرنا تو اس کے کچھ کورسز ہم کچھ ٹاپکس ہم بالکل اچھی طرح سے جیسے میں اس وقت آن لائن ڈیلیور کر رہا ہوں کچھ اپنا تو سم ویز یو نو اٹ کوڈ بی ڈن ویری افیکٹو بٹ ناٹ ود ایوری یو نو آئی تھنک دیر از نو سبسچیوٹ فار منی آف دی ٹاپکس منی آف دی سبجیکٹس دیر از نو سبسچیوٹ فار فیس ٹو فیس یو نو ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروسیسز وہ تو یو نو دیٹ از گیون وہ ہمیں یو نو 
बिल्कुल उसमें कोई वट स्टेप शुड बी टेकन टू ब्रिज अप दिस गैप नहीं मैं जैसे मैंने कहा कि एनईपी में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 25 परसेंट आप कंटिन्यू कर लीजिए पता नहीं है यहाँ तो और भी हालात कभी कभी खराब रहते हैं तो उस दिन हम यू नो वी कैन कंटिन्यू विद ऑनलाइन लेकिन जो 75 फाइव परसेंट हमें ऑफलाइन करना है उसमें तो यू नो देर इज नो 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 वे इन ऑर्डर टू मेक इट हैपन एक तो 100 परसेंट यू नो वैक्सीनेशन की जरूरत है उसके बावजूद अगर 100 परसेंट भी यू नो वैक्सीनेटेड हो चाहे वो स्टाफ हो स्टूडेंट्स हो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना बहुत ही जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग मास्क एंड ऑल दैट ये कैंपस में एक मुझे लगता है कुछ सालों तक कंटिन्यू होना चाहिए ताकि जो मिनिमाइज हम कर सके जो कोविड के जो यू नो असरात है या जो उसके यू नो नेगेटिव है उसको हम जितना कम कर सके उतना हमारे लिए अच्छा है थैंक यू सो मच सर ये एक घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला थैंक यू सो मच सर ग्रे सिंह और शो विद योर प्रेजेंस इट वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव थैंक यू सो मच सर मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स एंड विश यू हैप्पी एंड ब्लिसफुल जर्नी है थैंक यू सर नाजीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए इंशाला कल फिर हाजिर होंगे आपका मनपसंद शो लेकर जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जेंट के